。今天呢，我要跟大家分享一些有关红龙还有蓝龙的内幕信息。蓝龙呢，则发源自道家的秘密组织，这些秘密的组织呢，跟阿加森网络有着长久的渊源，而且呢，蓝龙与毕达哥拉斯学派一起在意大利。种下了文艺复兴的种子。值得一提的是，里奥纳多·达芬奇的天才发明呢，其实只是他参考古代中国文献的仿制品。有些蓝龙则负责看守世界各地的门户，红龙呢，则起源于中国明代的军队。当时执政官们想消灭明朝的国力，于是。他们让受自己控制的满族从北方入关，推翻了明朝。随后呢，满族把北京定为了首都，建立了满清王朝。随后，康熙皇帝下诏，允许耶稣会士在中国传教。在那个时候，红龙便潜伏在清宫和军队内部，暗中对抗满清，还有耶稣会的文化入侵。清朝呢，在十八世纪发生过各种明争暗斗，而这些明争暗斗对现代的地缘政治产生了超乎多数人理解的影响力。在十九世纪初叶，罗斯查尔德家族借由鸦片战争开始掌控中国，当时红龙便不得不销声匿迹，并且对外改用八卦会的名号。不过，他们后来还是在公元一八九九年发起了义和团运动，试图一举将耶稣会还有罗斯查尔德家族赶出中国。罗斯查尔德在二十世纪便加强了对中国的控制力度。蒋中正呢，也从来不支持阴谋集团，而是支持正面的龙族。在这里呢，也要跟大家澄清一些事情。首先呢，三合会并不是在为龙族效力，三合会是在跟阴谋集团合作。不过，许多龙族的特工已经渗透进入了三合会，也有一些三合会的成员呢，在或多或少的暗中协助推翻阴谋集团。现在，罗斯查尔德家族对天朝呢，还是有着相当的掌控力度。在某党内部呢，也有许多来自罗斯柴尔德的卧底。香港呢，则是他们的活动基地。红龙则会提供许多战略支持，帮助某党铲除罗斯柴尔德家族的渗透势力。澳门则是黑色贵族和耶稣会在中国的活动基地。黑色执政官望族的大当家 Henry b r i g k s p e a r 就住在澳门。台湾则是许多正面龙之家族的活动基地，他们在大革命之后就被迫撤退到了台湾。红龙家族的外星祖先呢，则是天龙人的正面派系，他们的使命呢，就是击败他们的宿敌耶稣会士，还有罗斯查尔德家族。耶稣会士是仙女星系和猎户座的混血。罗斯查尔德家族，则是猎户座的黑色魔法师；红龙家族是英勇的战士，也是正义的守护者。大家也要知道，现代的红龙已经不是为明朝皇帝拿刀骑马打仗的传统士兵了，他们一直随着科技发展与时俱进，而且拥有着强大的军事实力。来自红龙的计算机专家。有能力，在必要的时刻，只要按下一个按钮，就可以让全世界的金融系统进行重置。红龙现在呢，也更加主动地进行出击。他们对阴谋集团的四大恶人，有着自己的计划。红龙也是俄罗斯总统普京的幕后帮手。听完我分享的这些，大家。是不是对我们的历史有了一个新的认知？其实道理很简单，战争的获胜方
为了他们的黑暗议程，便改写了教科书，从而改变了我们对历史的认知